நன்றி நித்யானந்தம் அவர்களே அடுத்ததாக தென்றல் என்பது கவிதையான கவிதையானால் தென்னைதாசன் தென்றல் என்பது கவிதையானால் தென்னைதாசன் புயல் என்பது கவிஞனானால் வண்ணைதாசன் மண்ணை பற்றி வண்ணை வண்ண கவிதை வாசிக்க இதோ கவிஞர் வண்ணைதாசன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் அரம்பத்தில் வந்திருக்கும் அனைத்து பெரியோருக்கும் மனமார்ந்த வணக்கம் மதிநீரை கொண்ட மண்ணை பாசந்தி மண்மே நலமாய் வாழியவே மக்கள் யாவரும் கூடி வாழ்த்த மங்களம் சூழ வாழியவே இருப்பதை வழங்கி இறையை காணும் இனிய உள்ளமே வாழியவே இதையும் திறந்து கனிவாய் பேசும் இகமே போட்டும் அழகன் வாழியவே பந்தோலை அணைத்து அன்பை பொழியும் பஞ்சமற்ற நெஞ்சமே வாழியவே வாழ்வுரை வாட்டும் அற்புத புருஷா பற்றா வளம் உடன் வாழியவே ஊரும் உறவை என்றும் மதிக்கும் உத்தம தோழர் வாழியவே உள்ளதை சொல்லி நல்லதை செய்யும் உண்மை ரூபமை வாழியவே பகையை மறந்து பாத்தத்தை வளர்க்கும் பகையை மறந்து பந்தத்தை வளர்க்கும் பல கலை வித்தகன் வாழியவே பல நூல் படித்த அரிய கவிஞன் பைந்தமி போலே வாழியவே சிங்கம் போலே எங்கும் உழவும் சிந்தனை செல்வமை வாழியவே சீத்த முகமே அறிவு சூழரே நீ சீரும் சிறப்புடன் வாழியவே நீ சீரும் சிறப்புடன் வாழியவே அதிகமான அளவில் சொல்லியிருப்பதால் இனிமேல் யாரும் வெளியே செல்வதற்கு அனுமதி இல்லை என்று சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியில் மிக சிறப்பாக இணைப்புரை வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற திரைப்பட பாடலாசிரியர் வைரபாரதி அவர்களுக்கு மண்ணை பாசந்தி அவர்கள் சிறப்பு செய்கிறார்கள் ஓ பாட்டாவை படிச்சிட்டீங்களா என்பது போல் குணமான பாடல் பண்ணைதாசன் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி என் சிறப்பித்த மண்ணை பாசந்தி அவருடைய பொற்பாதங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்பொழுது இந்த கவிதை எழுதும்போது மிகவும் நெகிழ்ச்சியோடு தான் வார்த்தைகள் வந்து விழுந்தது ஆக அதே கவிதையை வைத்தே என்னுடைய சகோதரியை அழைக்கிறேன் சாரலின் ஜென்னலே சாரலின் ஜென்னலே செந்தமிழ் மின்னலே இளைய அண்ணலின் இதயம் வசிக்கும் கண்ணலே பஞ்சு தமிழ் நூற்கும் தரியே என் சகோதரியே இலக்கிய முன்னோடியே எவர் நோக்கினும் அந்த எம்பெருமானையே காட்டும் கண்ணாடியே ஓம் நமோ நாராயணாய உன் நாடியே நீ பேசும் போதெல்லாம் நிதானித்து நடக்கும் தமிழ்தாய் என்பவள் கர்ப்பிணி பெண் அவளின் கண்ணே காவியமே புத்தகம் அணிந்த ஓவியமே உன் நாமம் வாழி வருக பாராட்டுரை தருக டாக்டர் மஞ்சுளா தியாகராஜன் அவர்களை பாராட்டுரை வழங்குமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம் மேடையை அலங்கரித்து கொண்டிருக்கும் சான்றோர் பெருமக்களுக்கும் அவையிலே இருக்கக்கூடிய பெரியோர்களுக்கும் வணக்கத்தை சொல்லிக் கொள்கின்றேன் ஆழ்வார் பாடல்களிலே ஓர் ஆண்டாளை போல பௌத்த காப்பியத்திலே ஒரு மணிமேகலை போல இந்த மண்ணை விழாவிலே ஒரு மஞ்சுளாவாக இங்கே வந்திருக்கின்றேன் இந்த அரங்கத்திலேயே எனக்கு ஒருத்திக்கு மட்டும்தான் அவரை வாழ்த்துவதற்கான தகுதி இருப்பதாக நான் கருதுகின்றேன் என்னடா ரொம்ப ஆணவத்தோடு பேசுகின்றேனோ அப்படின்னு ஏர்வாடி ஐயா தவறாக நினைத்து விடக்கூடாது மண்ணை தம்பதியினர் எங்களுடைய திருநீர் மலைக்கு அவர்களுடைய திருமண நாளின் பொழுது வந்து இறைவனை சேவித்து விட்டு சென்றார்கள் ஆனால் இந்த பரபரப்பிலே அவருக்கு மட்டும் அழைப்பை விடுவிக்க மறந்து விட்டார்கள் அதனால் இன்றைய தினம் எங்களுடைய இறைவன் கார்வண்ணம் திருமேனி கண்ணும் வாயும் கைத்தலமும் அடியினையும் கமலவண்ணம் 
பார்வண்ணமடமங்கை பத்தர்ப்பித்தர் பனிமலர் மேல் பாவைக்கு பாவம் செய்தேன் ஏர்வண்ணன் என் பேதை என் சொல் கேளாள் எம்பெருமான் திருவரங்கம் எங்கே என்னும் நீர்வண்ணன் நீர்மலைக்கே போவேன் என்னும் இதுவன்றோ நிறையழிந்தார் நிற்குமாரே என்கின்ற பாசுரத்திற்கு இணங்க எங்களுடைய நீர்வண்ண பெருமாள் தன்னுடைய அருமையான பெரிய தேரிலே ஏறி புறப்பட்டு விட்டார் இன்றைய தினம் பங்குனி தேர் விழா நீர்வண்ண பெருமாள் எழுந்தருளி இருக்கக்கூடிய திருநீர் மலையிலே அப்படி ஒரு பண்டிகை ஒரு உற்சவம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அதனால் எங்களுடைய இறைவன் இவருடைய நிகழ்ச்சியை பார்ப்பதற்காக நேராக புறப்பட்டு இங்கே கிளம்பிவிட்டார் ஆனால் பக்த கோடிகள் தங்களுடைய இல்லத்திற்கு வர வேண்டும் என்பதாக சொல்லி அவருடைய பிரதிநிதியாக என்னை இங்கே அனுப்பி வைத்திருக்கின்றார்கள் அதனால் இந்த ஒட்டுமொத்த அரங்கத்திலேயே என் உறுதிக்குத்தான் ஆண்டாள் பாடல்களிலே இருக்கின்ற சிறப்பை போன்ற ஒரு வாழ்த்து சிறப்பு கிடைக்கும் என்று நான் நம்புகின்றேன் திரு மன்னையாரை பற்றி சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாரும் நிறைய விஷயங்களை பகிர்ந்து கொண்டார்கள் ஒரு குழந்தையினுடைய ஆர்வத்தை எங்காவது நீங்கள் பார்க்க தவறி இருந்தால் நிச்சயமாக நீங்கள் மன்னையாரிடம் அந்த ஆர்வத்தை பார்க்கலாம் இரவு எத்தனை மணியாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை அவர் ஒரு கவிதையை எழுதியிருக்கின்றார் அல்லது ஒரு பாடலை வடித்திருக்கின்றார் என்றால் நிச்சயமாக அலைபேசியை எடுத்து என்னுடைய எண்ணை தொடர்பு கொண்டு அந்த பாடலையோ அந்த கவிதையோ படித்தாலே ஒழிய அவருக்கு முழுமை ஏற்படாது அப்படி ஒரு குழந்தையினுடைய ஆர்வத்தை நம்மெல்லாம் ஓரளவு ஒரு விருதோ அல்லது பட்டங்களோ பதவியோ கிடைத்து விட்டால் அவ்வளோதான் நம்மெல்லாம் பெரிய ஆள் அப்படின்னு என்னை போன்றவர்கள்லாம் நினைக்கின்ற காலகட்டம் இது ஆனால் எத்தனை விருதுகளை பெற்றிருந்தாலும் எத்தனை விருதுகளை மற்றவர்களுக்கு வழங்கி இருந்தாலும் இன்னும் அதே உயிர்ப்புடன் அதே ஆர்வத்தோடு விளங்கி கொண்டிருக்கின்ற பெருமையை நான் ஒவ்வொரு தடவையும் நினச்சி பார்க்குறேன் எங்களுடைய இலக்கிய சாரல்ல ரொம்ப காலம் கடந்து வந்து விட்டதாக அவர் வருந்துவார் அப்படியெல்லாம் இல்லை ஒவ்வொருவருக்கு எந்தெந்த தருணத்தில் எது எது கிடைக்க வேண்டும் என்று இருக்கின்றதோ ஏற்கனவே ஏர்வாடி ஐயா கூறியது போல இறைவன் கைகளிலே கருணையை காட்டினான் கால்களிலே கருணையை காட்டினான் என்பதாக அவருடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த தருணத்திலே இலக்கிய சாரலுக்குள் நுழைய வேண்டும் என்கின்ற அற்புதத்தை காட்டியிருக்கின்றார் அதன்படி நீங்கள் இலக்கிய சாரலிலே நுழைந்திருக்கின்றீர்கள் அதனால் தான் இலக்கிய சாரலே எங்களுடைய கவிமாமணி இளையவன் ஐயா அவர்களுடைய பிரதிநிதியாக இங்கே ஒவ்வொருவராக நாங்கள் வீட்டிருக்கின்றோம் என்கின்ற அந்த அருமையான வாழ்த்துதலை உங்களுக்கு தெரிவித்து கொண்டு திருக்குறளில் இருந்து ரெண்டு குரலை மட்டும் இங்கே பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன் அப்பா பையனுக்கு என்ன பண்ணணும் பையன் அப்பாக்கு என்ன பண்ணணும் தந்தை மகற்காற்றும் நன்றி அவையத்து முந்தி இருப்ப செயல் அப்பா ஒரு பையனுக்கு நன்மையை செய்ய முடியும்னு சொன்னால் சான்றோர்கள் நிறைந்த சபையில் அந்த மகனை முன்பு நிற்கக்கூடிய நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் அதை அவருடைய தந்தையாரானவர் நிச்சயமாக நிறைவேற்றி விட்டார் அப்படின்றது உங்களுடைய பலத்த கைத்து கைத்தட்டலினால் நான் தெரிந்து கொள்கின்றேன் அதை போல மகன் தந்தை காற்றும் உதவி இவன் தந்தை எண்ணோற்றான் கொல் எனும் சொல் சில குழந்தைங்களெல்லாம் பார்த்த உடனே சொல்லுவோம் எந்த நேரத்தில் அப்படின்லாம் சொல்லிப்போம் அதை போல இல்லாமல் இவருடைய தந்தை என்ன பாக்கியம் செய்தாரோ அப்படின்னு ஒரு அடைமொழியை கொடுக்கக்கூடிய அளவிலே இந்த திருமகனார் விளங்குகின்றார் அந்த திருமகனாருக்கு உற்ற பலமாக அவங்கள பார்த்தாலேயே நமக்கு தெரிகின்றது உற்ற பலமாக எங்கெல்லாம் தன்னுடைய கணவனாருக்கு ஒரு புகழ் மாலை சூட்டப்படுகின்றதோ அங்கெல்லாம் அவருடைய பல்வரிசைகள் முன்னுக்கு வந்து தன்னுடைய மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது அப்படி ஒரு தம்பதியினராக இந்த இலக்கிய உலகிலே இன்னும் இன்னும் பல பல ஆண்டுகள் பல பல மேடைகளிலே உலா வர வேண்டும் என்பதாக சொல்லி இந்த இலக்கிய சாரலுடைய பாராட்டுதலையும் இந்த அரங்கத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவருடைய பாராட்டுதலாக தெரிவித்துக் கொண்டு விடை பெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் திரு முனைவர் மஞ்சுளா தியாகராஜன் அவர்களுக்கு மன்னையார் சிறப்பு செய்கிறார் தமிழை ஆண்ட இலக்கிய ஆண்டாளே 
ஆண்டாள் மேற்கோள் காட்டினால் அது பிரபந்தமாக வரும் ஆண்டாள் மேற்கோள் காட்டினால் அது பிரபந்தமாக வரும் ஆண்டாளை மேற்கோள் காட்டினால் ஒரு காட்டு காட்டலாம் என்பதாக சமீபத்திலும் சில அனுபவங்கள் நிகழ்ந்தது ஆக ஆண்டாள் மட்டுமே மேற்கோள் காட்ட வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் ஒரு அற்புதமாக பதிவு பக்தி இலக்கியத்தை பக்தி பூர்வமாகவே அணுக வேண்டும் என்பதே என்னுடைய திண்மையான ஒரு 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 கட்டுரையும் அதற்காக எழுதியிருந்தேன் நன்றி மஞ்சுளா தியாகராஜன் அவர்களே அடுத்ததாக வாளின் கற்பை சத்திரியன் காப்பான் அவன் சக்கரவர்த்தி நூலின் கற்பை காப்பவர் எங்கள் குருமூர்த்தி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் எழுத்து குழந்தைகள் புத்தக தாயின்றி அனாதையா இருக்கையில் மணி வாசகமே ஆசிரமம் குருமூர்த்தியே தாயுமானவர் பதிப்பக துறைமுகமே என் முகமும் பாரீர் வைரங்கள் தருகிறேன் அதை சந்தனப்பிட்டு பாரீர் இப்போது வாரியர் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது தமிழ் நூலுக்கு எப்போதுமே சிறப்பு செய்யும் இப்போதும் திருமுறை நீராட்டு அதனால் ஒரு பாராட்டு இப்போது எங்கள் குழந்தை உள்ளத்தை பாராட்ட வரும் மழலை கோபால் அவர்களை அன்போடு வருக இவரே எதிராஜர் துளிப்பாவுடைய பதிப்பாசிரியர் வெளியீட்டாளராக விளங்கியவர் அன்போடு மழலை கோபால் அவர்களை அழைக்கிறோம் அவையோர் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு வணக்கங்கள் நண்பர் திரு பாசந்தியை நான் ஒரு கோவிலில் தான் சந்தித்தேன் லக்ஷ்மி நரசிம்மர் கோயில் அவர் இல்லத்துக்கு அருகிலேயே இருக்கிறது அந்த தெருவிலே நாங்கள் தினமும் பாசனங்கள் படிப்போம் திருப்பள்ளி எழுச்சி திருப்பாவை பல்லாண்டு போன்ற பாடல்கள் தினமும் வாசிப்போம் அவர் வந்துவிட்டால் கோவிலின் மணியோசை தெருவோரம் கேட்கிறதோ இல்லையோ இவருடைய வெண்கல குரல் ஓசை கேட்கும் அந்த தெருவின் முனையில் இருப்பவர்கள் ஓ பாசந்தி வந்துவிட்டார் என்று விரைந்து ஓடி வருவார்கள் அம்மாதிரி ஒரு அழகான ஈடுபாடு கொண்டவர் கடந்த பல நாட்களாக கோயிலுக்கே வருவதில்லை அங்கே வருபவர்கள் எல்லோரும் பாசந்தி என்ன ஆனார் ஏன் வருவதில்லை என்று என்னை துளைத்து எடுக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் நான் இவருக்கு கேள்வி கேட்டால் நான் எதிராஜரை பற்றி புத்தகம் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் அந்த நூல் வெளியிட வேண்டும் மறுபடியும் இந்த ராமானுஜர் புத்தகம் அது முடிந்த பிறகு தேசிகரை பற்றிய புத்தகம் இந்த பாக்கள் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் என்று இந்த காரணங்களை நான் அங்கே சொல்லும் பொழுது அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதாக இல்லை அதனால் நீ இவருக்கு சொல்லிவிட்டேன் நீரே நேரடியாக பதில் சொல்லும் நான் சொல்வதை அவர்கள் நம்பவில்லை போலிருக்கிறது என்று எனக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் புலப்பட்டது என்னவென்றால் அங்கே ஆண்டவன் எதிரே அமர்ந்து அந்த பாசுரங்களை நாங்கள் பாடி ஆண்டவன் அருளை நாங்கள் பெறுகின்றோம் அதற்கு இவர் வரவில்லை என்றால் அது முக்கியத்துவம் அல்ல இவர் எழுதுகின்ற பாடல்கள் தான் முக்கியத்துவம் என்று ஏனோ என்று ஒரு சந்தேகம் எனக்கு எழுந்தது பிறகு புலப்பட்டது ஆண்டவனே இவனுக்கு அருளிவிட்டார் நீர் இங்கு வந்து பழைய பாசுரங்களை பாட வேண்டிய அவசியமில்லை உன்னுடைய வீட்டிலே அமர்ந்து புதிய பாசனங்களை என் மீது எழுதி என்று பணித்து விட்ட காரணத்தினாலே இவர் வரவில்லை என்பதை நான் உணர்ந்து கொண்டேன் இவரை பற்றிய ரெண்டு பாடல்கள் எழுதி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அதை மட்டும் வாசித்து விட்டு நான் முடித்து விடுகிறேன் பாவலர் குழாந்தனை சந்திக்க வைக்கிறார் பாசந்தி சந்தியில் பா வளர்க்கிறார் பாசந்தி சந்ததியாய் பாய் வளர்க்கிறார் ச பாசந்தி சிந்திக்க பாட்டெழுதுகிறார் பாசந்தி ஸ்ரிங்கார மெட்டிசைக்கிறார் பாசந்தி சிம்ம குரலில் கவர்ந்து இழுக்கிறார் பாசந்தி சந்தம் பாடி கருத்தினை கவர்கிறார் பாசந்தி நித்தம் நாள் கூடி வாழ்கிறார் பாசந்தி சத்தமின்றி சரித்திரம் படைக்கிறார் பாசந்தி பத்தும் ஆறும் பதினாறு பத்தும் ஆறும் கூட்டி வாழ்ந்திடவே பாசந்தியை பாசமுடன் வாழ்த்துகிறோம் அது முதல் பாடல் ரெண்டாவது குமரகுருபருடைய ஒரு பாடல் ஒன்று ஒன்று சிறிய குழந்தைகள் கல்வி மேம்பாடு பெற வேண்டுமென்றால் அந்த பாடலை சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் நம்முடைய கிருபானந்த வாரியார் அவர்கள் கூட இந்த பாடலை பாடாமல் அவருடைய உரையை முடித்தது கிடையாது 
உருவாய் எருவாய் உளதாய் எலதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஓடியாய் கருவாய் வருவாய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனை என்று அந்த பாடல்கள் என்னுடைய ஞாபகத்துக்கு வந்து அதை போன்ற ஒரு நான்கு வரிகளை எழுத வேண்டும் என்று எனக்கு ஆசை வந்தது அதை எழுதி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் மெலிதாய் வலிதாய் சிறிதாய் பெரிதாய் எளிதாய் கடிதாய் புதிதாய் இனிதாய் துளிதாய் பலதாய் உளதாய் விருதாய் தருவாய் பாட்டாய் பாசந்தி நீயே வணக்கம் மழலை கோபால் அவர்களுக்கு எங்களுடைய மகிமை உள்ளங்கள் பாராட்டுரை செய்கின் பாராட்டு செய்கின்றன கோபால் கோபால் என்பதாக உங்கள் பாராட்டுரை கேட்ட பிறகு நெஞ்சு சரோஜமாய் மணக்கிறது நன்றி மழலை கோபால் அவர்களே கன்னி கோவிலே வருக உமது பாராட்டுரை எனும் கோவில் மணி ஓசை தருக கன்னி கோவில் ராஜா அவர்களை பாராட்டுரை வழங்குமாறு இப்போது அன்போடு அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் மண்ணை பாசந்தி அறுவது அந்த நூலை தொகுத்தவன் நான் தான் அதற்காக எவ்வளோ சிரமப்பட்டு என்பதை அந்த நூலை பார்த்தால் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு குழந்தை கதை ஒன்று இந்த குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு விஷயம் தெரியாது ஆனால் தெரிஞ்ச மாதிரியே காட்டிக்கும் அந்த மாதிரி தான் கன்னி கோயில் ராஜாவும் அந்த குழந்தை வந்து சொல்கிறாங்க ஸ்கூலில் நீ வந்து கிரிக்கெட் மைதானத்தை வரையணும் அப்படின்னு அந்த குழந்தைய சொல்கிறாங்க ஒரு குழந்தை சீக்கிரமாக வரைஞ்சி முடிச்சிருச்சு டீச்சருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் இவ்வளோ பெரிய டாஸ்க் எப்படி இவ்வளோ சீக்கிரத்தில் முடிச்சிது அப்படின்னு அதை வாங்கி பார்த்தா இப்படி இருக்குது மைதானம் ஒன்றுமே இல்லை ஏன் மைதானம் காலியாக இருக்குது இல்லை டீச்சர் மழை வந்துச்சு எல்லாம் போயாச்சு அந்த மாதிரி தான் கன்னிக்கோல் ராஜாவோட பேச்சுமே எம்எஸ் தியாகராஜன் அவர்கள் மூலயமா தான் மண்ணை பாசந்தி எனக்கு அறிமுகம் ஆனால் மண்ணை பாசந்தி மூலயமா நிறைய பேர் நிறைய பேருக்கு அறிமுகமாக இருக்கும் இன்றைக்கி இருக்கிற உமையவன் அபிநயஸ்ரீ இந்த மாதிரி நிறைய கவிஞர்களை மண்ணை பாசந்தி அடுத்த தலைமுறைக்கு விட்டுருக்கார் ஒரு கவிஞனோட வேலை வந்து அந்த தான் நம்ம வந்து எழுதுகிறோம் இல்லை நம்ம நம்மளை புத்தகத்தை அடுத்த போய் கொண்டு போகிறோம் அதெல்லாம் வேறு விஷயம் நம்மளை மாதிரி மற்றவங்களை எழுத வைக்கணும் அப்படின்னு செய்கிற வேலை நம்ம மண்ணை பாசத்தை கொண்டு அது எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த அடி வேர் வந்து பி வி பி வி என்ன என்ன சொல்லுவார்னா வடிவுக்கரசன் அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த வடிவுக்கரசன் அப்படின்ற பேர்லாம் வந்து இவங்க கொடுத்தது ஒரு ஆண் உருவத்தை பெண்ணாக மாற்றுறதும் பெண் உருவத்தை ஆணாக மாற்றுறதும் அவங்களுடைய கைவினை தான் இல்லையா அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்குற எழுத்துக்களை நான் புத்தகமாக இருக்கிறது என்னோடய வேலையாக இருந்தாலும் அதை கொண்டு போய் சேர்க்குற வேலை பார்த்திங்கன்னா இந்த எண்பது வயசு இளைஞருக்கும் இந்த அறுபது வயசு இளைஞரும் செய்கிறாங்க அந்த விதத்தில் நான் ஒரு ரெண்டு பேருக்கு நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் இதுக்கெல்லாம் உறுதுணையாக இருக்காங்களா இல்லையான்றது எனக்கு தெரியல இருந்தாலும் அந்த ரெண்டு எழுத்து மந்திரம் இந்த மண்ணை பாசம் இருக்கல மாப்பான்னு சொன்னாங்க இல்லையா அந்த ரெண்டு எழுத்து மந்திரத்தை நமக்கெல்லாம் அறிமுகப்படுத்துறது இல்லை வந்து வெளியில் கொண்டு வர்றது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீதா அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னதான் உதவி செய்கிறாங்களா செய்யலை எனக்கு தெரியல ஆனால் பின்னாடி இருந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு ஓவியத்துக்கு வந்து அதோடய ஷேடோ ஷேடோ தான் வந்து அந்த ஓவியத்தை முன்னாடி கொண்டு வந்து இருக்கோம் நாங்கள் வந்து ஷேடோன்னு சொல்லுவோம் எங்களோடய கம்ப்யூட்டரில் அந்த மாதிரி இந்த ஷேடோவாக இருக்கிற சீதா லட்சுமி இது ஒரு ஐஸ் வைக்கிறதுலாம் கிடையாது சும்மா இதுதான் உண்மை தான் ஏன்னா அவங்க இல்லைனா இவங்களால் எழுத முடியாது என்ன தான் எழுதுனாலும் இந்த எப்படி ஒரு அணையை வந்து தடுக்கப்படுறதோ அதுக்கப்புறம் அந்த அணை தேக்கப்பட்டு திரும்ப தண்ணி வந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஒரே ஃபோர்ஸ் வந்துச்சு வச்சிங்களேன் அந்த தண்ணி நம்ம பயன்படுத்த முடியாது அந்த மாதிரி மண்ணை பாசத்தி என்கிற அணையை நீரை வந்து தேக்கிற ஒரு தேக்கமாக வந்து சீதா லட்சுமி இருக்க தான் நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் இனிமேல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி வந்து இந்த காவிரி வருதோ இல்லையோ மண்ணை பாசத்தி கிட்ட வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து வரும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் கவிதை உறவு அப்படின்னு சொல்லணும்னா எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தொண்ணூற்றி ஆறில் நான் சின்ன பையன் தான் இப்போவும் சின்ன பையன் தான் அப்போ மொத அப்போ முத முதல்ல எனக்கு வந்து கவிஞர் சுரதா இருக்கார் இல்லையா அவரோட தலைமையில் வந்து படிக்கக்கூடிய ஆற்றல் கிடைச்சிது இப்போ இருக்கிற மாதிரி தான் அப்பவும் கொஞ்சம் உணர்ச்சி போடக்கூடிய சூழ்நிலை அப்போ வந்து குண்டு வெடிப்பு கோவை கோயம்புத்தூரில் அப்போ முதல் கவிதை இது என்ன கவிதை என் என்ன கவிதை அப்படின்னு சிம்ம குரல்லாம் இப்போ நம்ம கார்மிலன் குரலில் பேசுனா எப்படி இருக்கும் அப்படி நம்மலாம் பேசணும் தம்பி இருப்பா 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 யார் சுரதா ஐயா இரு இரு அவசரப்படாத மெல்லமாக படி ஒன்றும் அவசரம் இல்லை யாரும் எழுந்து போக மாட்டாங்க நீ படிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார் இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா கவிதை உருவெல்லாம் எங்களை வந்து வளர்த்தெடுத்தது அதுக்கு ஐயாவுக்கு நன்றி சொல்லணும் அவங்களாம் மறந்துருப்பாங்க ஏன்னா பழசை மறக்கக்கூடாது அப்படின்றது ஒரு ஒரு கவிஞனுக்கும் உள்ள ஒரு உத்வேகம் என்னை வந்து இந்த மேடையில் ஏற்றி அழகாக பார்த்து கொண்டிருக்கிற பி வெங்கட்ராமன் 
அவர் பார்த்தா பின்னாடி உட்காந்துருப்பாரு ஆனால் எல்லாரையும் பின்னாடி கொண்டு போவார் எப்படி ஒரு பொம்மலாட்ட கவி கலைஞர் வந்து பின்னாடி உட்காந்து அந்த பொம்மலாட்டத்தை பின்னாடி நகர்த்துறானோ அந்த ஒரு செயலுக்கு சொந்தக்காரர் நான் எங்கே போனாலும் வெறுங்கையோட போகிறது இல்லை புத்தகம் கையில் கொடுத்தா அது வந்து சிறப்பாக இல்லை அதனால் அதை மாலையாக மாற்றி கொண்டு போகிறது என்னோடய வேலை இதை என்னோடய மகனுக்கு நான் கற்றுக் கொடுத்ததுனால அவங்க அந்த மாலையாக கொண்டு போயிடுறாங்க பார்க்கும்போது சின்னதாக இருக்கும் ஆனால் போட்டால் நல்லா பெருசாக இருக்கும் நான் அதை போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறது வழக்கம் அது மூலிமா அந்த மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இந்த மாலை பொருத்தமாக இருக்கும் சொல்லி அமைச்சிட்டாங்க சாப்பாடு ரெடி ஆகிடுச்சு சீக்கிரம் முடிச்சுருங்கன்னு நன்றி வணக்கம் மிகுந்த ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நூல் மாலை புத்தக மாலை நன்றி கன்னிக்கோவில் ராஜா அவர்களே அடுத்ததாக உழவே உன்னைத்தான் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் ஓ ஏர் ஓட்டும் இந்நிலத்தில் சீர் பூட்டும் வளமே பசுமை கட்டும் வளமே என் தம்பியே வயக்காட்டில் தட்டானாய் சுற்றி திரியும் தமிழ் தும்பியே என் தம்பியே உன்னை உழவே உன்னைத்தான் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் வயக்காட்டில் தட்டானாய் சுற்றி திரியும் தமிழ் தும்பியே வருக விரைவில் பாராட்டுரை தருக விரைந்து தருக செந்தமிழே உயிரே நருந்தேனே செயலனை மூச்சினை உனக்கு அளித்தேனே நைந்தா என நைந்து போகும் என் வாழ்வின் நன்னிலை உணக்கங்கள் எனக்கும் தானே தகைமை சான்ற ஆண்டோர்களே சான்றோர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் ஐயாவுக்கு இன்றைக்கி மணி விழா ஆனால் அந்த மணி விழாவில் எனக்கு ஒரு அவரை வாழ்த்தக்கூடிய ஒரு பாதி வயது கூட எனக்கு கிடையாது இருந்தாலும் கூட ஒரு அன்பாக நான் வாழ்த்துறேன் காரணம் வாழ்த்துவதற்கு வயது ஒரு பொருட்டல்ல என்பது என்னுடைய ஒரு எண்ணம் ஏன்னா வாழ்த்துறக்கு நீ எல்லோரும் வயது பார்க்குறாங்க வாழ்த்துறக்கு வயது இல்லைன்னு அப்படி பார்த்தா திட்டக்கும் கூட வயது பார்க்கணுமா இல்லையா நான் வயதுக்கு அதிகமாக தான் திட்டிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் வாழ்த்துறக்கு வயது தேவையில்லை என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்காக தான் நான் இந்த சென்னை நான் நீ வந்திருக்கேன் அது மண்ணை என்ற ஒரே ஒற்றை சொல்லுக்காக மட்டும் தான் நான் கோவை வந்து நீ சென்னை வந்திருக்கேன் இன்னும் காரணம்னா இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் சென்னை வந்த உடனே நான் முதல் முதலில் இந்த சென்னை இலக்கிய உலகளை சந்தித்த முதல் நபர் மண்ணை பாசந்தி அவர்கள் தான் அவர் தான் எனக்கு வந்து கன்னிக்கோவில் ராஜாவை அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார் அடுத்ததாக வசீகரன் ஐயா அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார் இலக்கிய சாரல் நிறுவனர் இளையவன் ஐயா அவர்களையும் அறிமுகப்படுத்தி வைத்தவரும் அவர் தான் இந்த காலத்தில் அறிமுகம் என்பது மிக மிக குறைவு அதான் ஆற்றுப்படுத்தல்னு சொல்லுவாங்கள்ல மண்ணனை பாடி பரிசல் பெற்ற ஒரு புலவனை இன்னொரு புலவன் ஆற்றுப்படுத்துவது அப்படின்னா அந்த புலவன் ஏற்கனவே ஒரு பாடல் பாடக்கூடிய வல்லமை பெற்றவனை தான் ஆற்றுப்படுத்த முடியும் அப்போ நான் சென்னைக்கு வரும்போது ரெண்டே ரெண்டு நூல் மட்டும் தான் போட்டிருந்தேன் ஆனால் சென்னைக்கு வந்த பின்பு தான் ஒரு பத்து பதினைந்து நூல்கள் நான் வந்திருக்கு அப்படின்னா அதற்கு காரணம் என்னை ஆற்றுப்படுத்திய மிக ஒரு நல்ல மனம் அவருக்கு இருந்துச்சு அந்த ஒரே ஒரு நன்றிக்காக மட்டும் தான் நான் சென்னை வந்திருக்க வேறு எதுவும் எனக்கு கிடையவே கிடையாது காரணம் நான் எங்கள் ஊரில் முதல் நூல் வெளியிடும் போது எந்த ஒரு நூல் வெளியீடு நான் பார்த்ததே கிடையாது என்னுடைய இரண்டாவது நூல் வெளியீடு எப்படின்னா நான் முதல் நூல் என்னென்ன தவறு பண்ண வெளியீட்டில் அதைத்தான் இரண்டாவது நூலில் சரி செஞ்சு நூல் வெளியிட்டேன் என்னுடைய இரண்டாவது நூல் வெளியீட்டினுடைய ஒரு அந்த காட்சி எதுனா எனக்கு முதல் நூல் வெளியீடு மட்டும் தான் அது வரைக்கும் எந்த ஒரு இலக்கிய கூடத்தில் கலந்ததே கிடையாது நூல் எப்படி வெளியிட வேண்டும் என்ற எந்த ஒரு அடிப்படை உணர்வும் அறிவு எனக்கு கிடையாது ஆனால் அந்த மூன்று ஆண்டுக்கு முன் சென்னை வந்த உடனே ஐயாவதா சந்திச்ச ஒவ்வொருவரையும் மனமுந்து பாராட்டினார் இவரை போய் சந்தியுங்கள் அவரை சந்தியுங்கள் என்று ஆற்றுப்படுத்தி ஆற்றுப்படுத்தி நீ வழி நடத்திய ஒரு நல்ல உள்ளம் கொண்டவர் அவரை எந்த பக்கம் கடித்தாலும் சுவை தரும் மண்ணை பாசந்தியவர்கள் நீ எந்த பக்கம் பேச்சாலும் சரி எழுத்தாக இருந்தாலும் சரி நல்ல மனமாக இருந்தாலும் சரி ஏர்வடையாவது குறிப்பிட்டதை போன்று மண்ணை பாசந்தி நிச்சயமாக ஒரு நல்ல மனிதர் என்பதற்கு பல உதாரணங்கள் உண்டு அவர் பல பல நூல்களை தந்த படைப்பாளி மட்டுமல்ல பல படைப்பாளிகளை தந்த படைப்பாளி என்ற பெருமைக்கும் உரியவர் ஏன்னா இப்போ வழிகாட்டுதலோ அல்லது ஆற்றுப்படுத்தல் என்பது மிக மிக குறைவு ஒரு குரு சொன்னாராம் அவருக்கு பத்து செய்திகள் தெரிந்திருக்கிறது ஆனால் தன்னுடைய சீடனுக்கு ஒன்பது செய்திகள் மட்டும் கற்றுக் கொடுத்தானாம் காரணம் நான் பத்தையும் கற்றுக் கொடுத்துட்டேன் அவன் பெரியாள் ஆயிருவான் நான் அப்படியே இருப்பேன்னு சொன்னாரா அந்த சீடன் சொல்லியிருக்கான் அவன் குருவாக மாறும்போது தான் கற்ற ஒன்பது செய்திகளே எட்டு செய்தி மட்டும் கற்றுக் கொடுத்துருக்கான் இப்படியே வரும்போது அந்த முதலாவது சீடன் வரும்போது ஒரு செய்தி மட்டும் தான் தெரிந்திருக்குது மீதி ஒன்பது செய்திகள் அழிக்கப்பட்டு விட்டன இப்படியே தான் நான் நம்மளுடைய பெருமையும் நம்மளுடைய இந்த உன்னதத்தையும் மறந்து வருகிற காரணம் எங்கே இவன் பெரியாளாக வந்து விடுவானோ என்ற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காகத்தான் இந்த உலகம் இப்போ 
பல பேரை வாழ்த்துவதிலோ பாராட்டுவதோ தயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது எனக்கு ஒரு ஐயம் என்னன்னா இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் பிறந்த அந்த வள்ளுவனை இப்போ நான் பார்க்க முடியல ஒரு கம்பன் இல்லை ஒரு பாரதி இல்லை ஏன் அவர்கள் இன்னும் வரவில்லை என்று சொன்னால் இந்த சமூகம் ஒருவேளை அவர்கள் வருவதை தடுக்கிறதோ என்ற அச்சம் எனக்கு இருக்கிறது பாராட்டக்கூடிய குணம் இந்த மண்ணிலே குறைந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் என்னை வழி நடத்தி என்னை ஆற்றுப்படுத்தி அவர்களை மண்ணை பாசந்து மிக முக்கியமானவர் இரண்டாவது பி வி ஐயா அவர்கள் அந்த எனக்கு இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு உடனே சொல்லிட்டாருங்க எட்டாம் தேதி நீங்கள் சென்னை வந்துடணும் என்று ஒவ்வொருவருக்கும் விழா எடுப்பதிலும் ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த பாராட்டு செய்வதிலும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு மிக ஒரு அங்கீகாரம் வழங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு முன்னோடியாக இருக்கக்கூடியவர் பி வி ஐயா அவர்களே அவர்களுக்கும் என்னுடைய செம்மாந்த நன்றி அவர்கள் உங்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியும் அவனுடைய பாசத்தையும் அன்பையும் காணிக்காகி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் காகிதத்தில் உழுவதை காட்டிலும் களத்தில் உழுவதே முதலில் முக்கியம் அவர்களாலே நிறைவாகிறது பசி எனும் வாக்கியம் இப்போது உழவு கவிஞருக்கு உழவு கவிஞர் நம்முடைய நிலவுகளுக்கு சால்வை அணிவிக்கிறார் இப்போது உழவு கவிஞருக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது அடுத்ததாக இலக்கிய சாரல் சார்பாக சாரல் புயல்கள் மண்ணை தம்பதிகளுக்கு பாராட்டு செய்ய அன்போடு அழைக்கிறேன் இப்போது குரு வரி அதுவும் ஒரு வரி திரு பி வி ஆர் அவர்கள் அன்போடு அழைக்கிறோம் பெரும் நிகழ்ச்சியோடு மகிழ்ச்சியோடு நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதற்கு முக்கிய காரணம் யார் என்று கேட்டால் கடந்த இருபது நாட்களாக கடுமையான உழைப்பில் இந்த விழாவை வெற்றிகரமாக நடத்தி கொடுத்தது கவிஞர் இளசை கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் அவர்களுக்கு நீங்கள் பலமாக கரவொலி எழுப்பலாம் கவிஞர் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் கல்வியாளர் நான் பிச்சமூர்த்தி குடும்பத்து உறுப்பினர் அத்தோடு இல்லாமல் ஒரு கணித மேதை சமூக ஆர்வலர் அவ அவருடைய முயற்சியால் தான் இந்த விழா வெற்றிகரமாக நடந்திருக்கிறது அவருக்கு நமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வோம் அவருக்கு சிறப்பு விருந்தினர்கள் இலசை கிருஷ்ணமூர்த்தி ஒரு கணிக்கு மாற்றி அடுத்ததாக இந்த விழா அரங்கினுடைய உரிமையாளர் திருஞான சம்பந்தம் அன்பால் பண்பால் உழைப்பால் உயர்ந்த உத்தமர் திருஞான சம்பந்தம் பால் என்று சொன்னாலே அம்பாலின் ஞானப்பால் பிடித்த திருஞான சம்பந்தம் ஞாபகம் இருக்கிறது வாழ்க வளமுடன் அமைப்பு அமைப்பினுடைய உரிமையாளர் அவர் அவருக்கு எங்களது நன்றி எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் மண்ணை பார்த்துஞ்சு கலந்து கொண்ட நிகழ்ச்சி என்றால் இதை கூட்டினால் எட்டு அதை கூட்டினால் எட்டு அப்படியெல்லாம் சொல்வார் எண்களின் நாயகன் அவர் கணித மேதை ராமானந்தத்துக்கு பிறகு எண்களை பற்றி கவலைப்பட்டவர் அவர் அவர் மட்டும்தான் கூட்டுவார் நானும் கூட்டுகிறேன் அவர் வந்து கூட்டல் தான் பிடிக்கும் பெருக்கல் பிடிக்காது பெருக்கல் பிடிக்காதுங்கிறதா யூஸ் பண்ண மாட்டார் ஆனால் நட்பை பெருக்குவார் தீயவைகளை கழிப்பார் திட்டங்களை வகுப்பார் இப்போ அவர் அவருடைய கூட்டுக்கணக்கில் நான் கண்டுபிடித்த கூட்டு மண்ணை பாதந்தி ஏழு எழுத்து கரெக்டாக பாருங்க வெங்கட்ராமன் ஏழு எழுத்து கன்னி கோயில் ஏழு எழுத்து பார்த்த தாரதி ஏழு எழுத்து மு தர்மராஜன் ஏழு எழுத்து அவருக்கு வாழ்த்து கூறி விடைபெறுகிறேன் வந்திருக்கும் அனைவரையும் பட்டுராச பாரதி நான் பணிந்து வணங்குகின்றேன் பத்திரிகையை பார்த்து நான் இந்த நிகழ்வுக்கு வந்தவன் நான் ஆதலால் பரிசு ஒன்றும் கொண்டு வரவில்லை என்னுடைய பாட்டையே அவருக்கு நான் பரிசாக தருகிறேன் உள்ளமதில் வாழும் உத்தமர் பசந்தியார் பிறந்த நாள் இதுவே சிறந்த நாள் இதுவே ஓ 
பிறந்த நாளிதுவே அம்முள்ளமதில் வாழும் உத்தமர் பசந்தியார் பிறந்த நாளிதுவே பிறந்த நாளிதுவே ஓ சிறந்த நாளிதுவே பல்வேறு அமைப்பினர் போன்றோனும் வாழ்த்த பல்வேறு இலக்கிய பெருமக்கள் வாழ்த்த நல்வாட்டினையும் நல்லோர்கள் நல்க மல் பல்லாண்டு நீயும் பாங்குடன் வாழ பட்டு நான் வாழ்த்துகிறேவோ பாங்குடன் வாழ்த்துகிறே நம்முள்ள மதில் வாழும் புத்தமர் பசந்தியார் பிறந்த நாள் இதுவே சிறந்த நாள் இதுவே சிறந்த நாள் இதுவே பற்பல விருதிகள் பாரினில் பெற்றும் நற்பல விருதாய் பெற்றாய் நீ துணைவியை பற்பல விருதிகள் பாரினில் பெற்றும் பொற்றை பெரிதாக பெற்றாய் நீ துணையை கற்றறிந்தோர்கள் பாராட்டை பெற்ற கவிஞர் நீ வாழியவே ஓ காலமும் வாழியவே நம்முள்ள மதில் வாழும் புத்தமர் பசந்தியார் இறந்த நாள் இதுவே சிறந்த நாள் இதுவே வணக்கம் இப்போது பட்டாருக்கு பாட்டாரின் பட்டாடை பரிசு ஓ பாட்டாவே படிச்சிட்டீங்களா என்பது போல் இதுவும் ஒரு குணமான பாடல் நன்றி கவிஞர் பட்டு ராசபாரதி அவர்களுக்கு ஏற்புரை ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி நாங்கள் நம் பாவைக்கு சாற்றி நீராடினால் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெருஞ்சென்னல் ஊடு கயலுகள பூங்குவளை போதில் பொறிவண்டு கண் படுப்ப தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்தமுலை பற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்து பொருந்திய தேசம் புறையும் திரளும் புகழும் நல்ல திருந்திய ஞானமும் செல்வமும் சிறு சேரும் சிறுதலியால் வருந்திய ஞானத்தை வன்மையினால் வந்தெடுத்தளித்த அருந்தவன் எங்களி ராமானுஜனை அடைபவர்க்கே யார் தருவார் இந்த அரியாசனும் குரு பிவியோடு எனக்கு சரியாசனும் யார் தருவார் இந்த அரியாசனும் குரு பிவியோடு எனக்கு சரியாசனும் யார் தருவார் இந்த அரியாசனும் எல்லாம் உள்ள எம்பெருமானின் தனிப்பெரும் கருணையினால் கவினை செல்வர் மன்னை பாசந்தி அறுபது என்கிற என்னுடைய மணிவிழா நாளில் இந்த நன்னாளிலே என்னுடைய வழிகாட்டியும் எனது குருவுமான குழந்தை இலக்கிய செல்வர் அழவள்ளியப்பாவின் சீடர் திரு புதுக்கோட்டை வெங்கட்ராமன் அவர்களுக்கும் குறித்த நேரத்தில் வந்து தலைமுறையாற்றி சிறப்புரை வாழ்த்திய கலைமாவணி ஏர்வாடி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் புதுகைச்சண்டல் தர்மராசன் அவர்களுக்கும் மண்ணைக்கு சென்னைக்கு வெளியே இந்த மண்ணைக்கு முதலில் விருதளித்து பாராட்டி ஒரு குடும்ப சகோதரராக விளங்கிக் கொண்டிருக்கும் புதுக்கோட்டை சொல்லறிமுத்து சீனிவாசன் அவர்களுக்கும் இரண்டு செழியன்கள் பிரபல்யம் என்று சொல்வார்கள் அரசியலிலே ஒன்று ராசெழியன் இன்னொரு நெடுஞ்செழியன் 
இரா நெடுஞ்செழியன் கவிதை உலகத்திலே இலக்கிய உலகத்திலே ஒரு செழியன் பிரபலம் என்றால் அது பாரதி கலை கழகத்தின் தலைவர் குமரி செழியன் அவர்கள் நான் என்ன அலங்காரத்தில் மிகவும் எழுதக்கூடியவன் என்று எல்லோரும் போராட்டி பாராட்டினார்கள் அதையும் அதை சொன்னால்தான் எனக்கு அதில் ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படும் எனக்கு எட்டு எப்போதுமே ராசி ஏனென்றால் இந்த வண்டி ஓட்டும் பொழுது ஆட்டு ஆஃபீஸில் ஒரு காரோ ஒரு டூ வீலரோ எட்டு போட்டு தான் முதல்ல காமி அப்படின்பா அந்த எட்டு எனக்கு எப்போதும் ராசி ஏப்ரல் ராமானுஜர் பிறந்த தேதி மாதம் நாலு நாலு எட்டு எட்டெழுத்து மந்திரத்தை சொன்னவரும் ராமானுஜர் தான் ஓம் நமோ நாராயணாய் நமக என்று நாலு நாளில் பிறந்தவன் ஏப்ரல் நாலு நாலு எட்டு இன்று தேதி எட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை எட்டு ஓம் நமோ நாராயணாய் நமகா எட்டு இந்த அழைப்பிதழிலே மொத்தம் இருபத்தி ஆறு பேர் உள்ளனர் கூட்டி நாள் எட்டு பி வெங்கட்ராமன் அவர் வெங்கட்ராமன் ஏழுனார் நான் குரு இன்சியலோடு சேர்த்துக்கணும் பி வெங்கட்ராமன் எட்டு என் குருநாதர் மண்ணை பாசந்தி ஆகிய மண்ணை சந்தானம் எட்டு வாழ்க வளமுடன் அரங்கத்திலே நடக்கிறது எட்டு குமரிச்செடியன் எட்டு முத்து சீனிவாசன் எட்டு இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் என்னுடைய இலக்கிய பயணத்திற்கும் என்னை தகுந்த நேரத்தில் சரியான முறையில் அதை கண்டுபிடித்து என்னுள்ள ஆற்றலை வெளிக்கொணர்ந்து எத்தனை கோடி ஜென்மம் எடுத்தாலும் இதற்கு நான் ஈடாகுமா என்று தெரியவில்லை ஒரு பி வி அவர்களுக்கு நான் வாழ்நாள் முழுவதும் நன்றி கடன்பட்டுள்ளேன் எனக்கு முதல் என்னுடைய துணைவியாரை அவர் நன்கு அறிந்தவர் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு முதற்கொண்டே அவரை என் துணைவியாரை பி விக்கு தெரியும் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் தான் அவருடன் பழக்கம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் இலக்கிய சாரலில் நான் என்னை அர்ப்பணித்து கொண்டேன் முதல் அது முதல் கொண்டு இன்று வரை இலக்கிய சாரலில் ஒரு அங்கமாக பகிர்ந்து வருகின்றேன் இதில் என்ன வேடிக்கை என்னவென்றால் நாலு தலைமுறை கண்ட ஒரு பரம்பரை என்று சொல்ல வேண்டும் என்றால் குழந்தை கவிஞர் அழ வள்ளியப்பா என்பது உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் அவருடைய மாணவர் என்று என்றால் என்னுடைய குருநாதர் பி வி அவருடைய மாணவர் என்று சொல்லக்கூடிய தகுதி எனக்கு இப்பொழுது கிடைத்துள்ளது மண்ணை பாசந்தி என்னுடன் நான் அறிமுகப்படுத்திய உழவு கவிஞர் நாலாவது தலைமுறையாக இப்பொழுது வளம் வந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் தமிழக அரசு விருது பெற்றுள்ளார் தமிழ் பிரைட் ஆஃப் தமிழ்நாடு என்கிற விருது அவர் அறிமுகம் இல்லை என்றால் வாழையடி வாழையாக வளர்வது தான் இலக்கிய பரம்பரை அது தனி விதையாக வைத்து வளர்க்கப்படுவதில்லை வாழையடி வாழையாக வரவது தான் இலக்கியம் இசையும் இலக்கியம் வரணாசிரமம் கிடையாது என்பார்கள் அதில் மொழி கிடையாது அதாவது ஜாதி மத பேதம் இனம் எதுவுமே இல்லாமல் எல்லோரும் போற்றக்கூடியது இசை அது எல்லோரும் பாராட்டப்படக்கூடியது ஒரு சகோதர பாசத்தோடு வளருவது இலக்கிய உலகம் இந்த இலக்கிய உலகத்திற்கு என்னை ஒரு எட்டு ஆண்டுகளாக பயணித்த பெருமை குரு பி வி அவர்களை சாரும் இந்த விழா ஏற்பாடு என்பது எனக்கு குறுகிய காலத்தில் திடீர் என்று என்னை ஏற்படுத்தினார் திக்குமுடாட வச்சு விட்டார் எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே என்று ஏ ஆர் ரஹ்மான் சொன்னார் எல்லா புகழும் என்னுடைய இலக்கிய குரு பி வி கே என்று மண்ணை வாசந்தி சொல்லுகிறேன் இதில் ஒவ்வொருவராக நான் பேர் சொல்ல வேண்டும் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய சிறந்தாழ்ந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பன்முகத்தென்றல் அன்பு பாலம் ச நாகவேர் விஜய் ஆனந்த் அவர்கள் அன்பில் தான் எனக்கு தொடர்பு அவர் தகப்பனார் அவரும் புதுக்கோட்டையிலே கௌரவிக்கப்பட்டார்கள் அவர் தொடர்பு ஒரு குறுகிய காலத்தில் பெருகிய பங்களிப்பாக என்னுடைய உறவு நொடி நீடிக்கின்றது அது மேலும் தொடரும் அவர் இங்கே வந்து வாய்த்தமைக்கு மிகவும் நன்றி அதேபோல் மிஞ்சுலா தியாகராஜன் அவர்கள் திருவை பாபு அவர்கள் குமரி செய்யன் அவர்கள் முத்து சீனிவாசன் அவர்கள் இறைவணக்கம் பாடிய சேலம் சுபாஷி அவர்களை குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் அவர்கள் கணவர் சுந்தரம் குரூப்பில் வேலை பார்த்தார் அவருடைய மகன் வந்திருக்கிறார் பிரசன்னா அவர் என் என்னிடம் வேலை பார்த்து பின்னு என்னுடைய இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை பார்த்து இப்போது வேறு கம்பெனிக்கு போயிருக்கிறார் அவர்கள் ஏன் நான் குறிப்பிடுகிறேன் என்றால் பின்னணி பாடகர்கள் அத்தனை பேருடனும் பாடிய ஒரு முன்னணி பாடகி சேலம் சுபாஷ்னி அவர்கள் இப்பொழுது சென்னையில் இருக்கிறார் எல்லா அமைப்புகளும் அவர்களை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் விரைவில் என்னுடைய தகப்பனாருடைய ஐநூறு சாகித்தியங்களும் நூலாக வெளிவர இருக்கின்றது அத்துடன் என்னுடைய நானூறு பாடல்களும் அது இணை தொகுப்பாக வெளிவர இருக்கிறது அது முழு நேர கச்சேரியாக எல்லா பாடல்களையும் ஒரு இரண்டு மணி நேரம் கச்சேரியாக பாடுவதற்கு சேலம் சுபாஷினி அவர்கள் முன்வந்துள்ளார்கள் அதற்கு உண்டான விருதும் பாராட்டும் அவர்கள் வந்து சேரும் சங்கீத சாரதி என்ற விருது அவர்களுக்கு தரப்படும் அது கூடிய நாள் கண்டிப்பாக வர வேண்டும் எல்லா நகநல்லூரைச் சேர்ந்த அத்தனை அமைப்புகளும் அவர்களை நன்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று உரிமையுடன் ஒரு விண்ணப்பிக்கிறேன் இந்த விழாவிற்கு குறுகிய காலத்தில் ஏற்பாடு செய்து அதை ஒரு முன்னணி வீரராக இலசை கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களை 
இது இந்த ஏற்பாடு இதில் என்னுடைய பங்கு எதுவுமே இல்லை நான் ஒரு விருந்தாளியாக தான் வந்து உட்கார்ந்தேன் எல்லா வேலைகளையும் இழுத்து போட்டுக்கொண்டு எல்லசி கஷ்டப்பட்டவர்கள் செய்தார்கள் அவருக்கு மனமார்ந்த பாராட்டுகள் இந்த அரங்கினை என்னுடைய ஊரான மன்னார்குடியைச் சேர்ந்த திருஞான சம்பந்தம் அவர்கள் இந்த இடத்தை நமக்கு இந்த விழாவிற்கு வழங்கி சிறப்பித்துள்ளமைக்கு மிகவும் கடமைப்பட்டுள்ளேன் அதுபோல் புதிய டெக்னாலஜி என்று சொல்வார்கள் இப்பொழுது முன்னிலை ஃபோட்டோ எடுத்து அதை ஆல்பமாக வைத்துக்கொள்வோம் அதுக்கப்புறம் வாட்ஸ்அப் என்று ஒன்று வந்துள்ளது இப்பொழுது வீடியோவில் எடுத்து அதை யூடியூப்பில் பதிவு பண்ணி பல பேரை அதாவது இந்த விழாவினை பார்க்காதவர்களுக்கு போய் சேரும்படியாக ஒரு டெக்னாலஜி வந்துள்ளது இந்த நிகழ்ச்சி விரைவில் நீங்கள் யூடியூப்பில் மூலமாக பார்ப்பீர்கள் அதுக்கு அடுத்தபடியாக என்னுடைய இலக்கிய பயணத்தில் முதலில் நான் மூணு ஆன்மீக நூலை வெளியிட்டேன் பாசந்தி ராமாயணம் இங்குதான் முதல் வெளியீடு அடுத்தது மகாபாரதம் அதுக்கடுத்து திருத்தல மணிமாலை அதுக்கடுத்து துளி துளி நிலா அப்படின்னு அதாவது கைக்கு என்ற ஒரு எனக்கு எழுத தெரியாது அப்போ அதுக்கு முதல் தாக்கமாக இருந்தது நெல்மணி என்ற ஒரு ஐக்கு நூலின் ஆசிரியர் சுரபி சந்திரசேகர் என்பவர் அந்த நூலை என்னுடைய குருநாதர் கொடுத்தார் அதை பார்த்தேன் பார்த்த மறுநாளே என்ன நூற்றி எட்டு கவிதை எழுதினேன் எனக்கு இந்த துளி துளி அதாவது சிறுகு ஹைக்கூவில் முதல் நூலை பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு ஆரம்பித்து வைத்தவர் பொதிகை மின்னல் ஆசிரியர் வசீகரன் அவர்கள் அதற்கு அந்த நூலிலிருந்து இன்று வரை அனைத்து நூல்கள் வடிவமைத்தார் கண்ணிக்கோள் ராஜா அவர்கள் எனக்கு இலக்கியத்திலே பயணித்து எனக்கும் என்னுடைய மகனுக்கும் ஹேட்ரிக் சாதனை புரிய வைத்தவர் கவிச்சுடர் கார்முகிலோன் அவர்கள் மண்ணுக்கு வளம் கார்முகில் இந்த மண்ணைக்கு வளம் சேர்த்தவர் கார்முகிலோன் அதை என்றென்றும் நான் நன்றி கடன் பட்டுள்ளேன் அவரை ம அவரை நினைத்து நினைத்து நான் பெருமைப்படுகிறேன் இன்று சென்னையில் அதை சுற்றியுள்ள பகுதியில் இலக்கிய காவலர்கள் இலக்கிய அந்த இலக்கிய இதழ்கள் இலக்கிய வா இலக்கியவாதிகள் எல்லோரும் பெருமைப்படுகிறார் என்றால் அது கார்புகளுடைய ஒரு முக்கியமான பங்கு இன்று இருக்கிறது அதை கண்கூடாக நான் பார்க்கிறேன் இந்த விழாவிற்கும் அவர் பெருமை சேர்த்திருக்கிறார் என்னுடைய மண்ணை பாசந்தி போல் இருக்கும் வரை உமையவன் புகழ் இருக்கும் என்று உண்மையவன் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் கார்முகிலோன் இருக்கிற வரைக்கும் எல்லா இலக்கியவாதிகளும் சந்தோஷமாக இருப்பார்கள் அதுதான் உண்மை இது முதல் என்னுடைய ராமாயணத்தில் தொகுப்புரை ஆற்றியவர் வைரபாரதி அந்த வைரபாரதியுடைய ராசியோ இன்னும் இன்னைக்கு எட்டு நூல் வெளியிட்டிருக்கேன் அதுவும் எட்டு என்னுடைய மண்ணை பார்த்தசாரதி டிரஸ்டின் மூலமாக இலக்கியச்சாரல் வருஷத்திற்கு ஒரு தடவை யாராவது ஒரு நபரை நல்ல இலக்கியவாதிகளை பேச்சாளர்களை எழுத்தாளர்களை நான் கௌரவிப்பது வழக்கம் அண்மையில் திரு அருட்கவி கவி பெயர் வைரபாரதி அவர்களுக்கு மண்ணை பாசாதி டிரஸ்ட் மூலமாக அறக்கட்டளைமாக விருதளித்தது அவர் சிறு வயதில் அவர் அன்னையாரை இழந்தவர் அந்த வழி என்ன என்றது எனக்கு தெரியும் ஏன்னா நான் குடும்பத்தை விட்டு சிறு வயதிலே பிரிந்தவன் நான் பிரிந்து ஒரு ஹாஸ்டலில் வளர்ந்தவன் அவர் என் துணைவியாரை அம்மா என்று அழைக்கும்போது என் நெஞ்சு கொஞ்சம் பதவதிக்கிறது என்னவென்றால் அந்த அளவு அவர் இந்த ஒரு குடும்பத்தில் என் இப்பொழுது என் பசங்கள் என்னுடைய மகன்கள் இருவரும் இப்போ இல்லை அண்ணன் வெளிநாடு இலக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு தரையும் ஃபோனை எடுத்துக்கொண்டு டெலிஃபோன் தொலைபேசியில் அம்மா சீதாமா எப்படி இருக்கீங்க அப்பா எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த பாச உணவை நான் கைமாவன் இளையவனுக்கு நான் நன்றி சொல்ல வேண்டும் கைமாவன் இளையவன் அவர்களும் பி வி அவர்களும் சிறு வயது பாலிய நண்பர்கள் எனக்கு அவர் இருவரும் அறிமுகமானது எனக்கு இரண்டு கண்களாக தெரிகிறார்கள் இவர் மெருகேற்றினால் அவர் உருவேற்றுவார் இவர் பாதை காமித்தால் இளையவன் பட்டை தேட்டுவார் அதுபோல் இவர் ரெண்டு பேருடைய பங்களிப்பும் என்னுடைய இலக்கிய வாழ்வில் பெரிய ஒரு உன்னுதாரணமாக இருக்கிறது அவர்கள் வழியில் தான் நான் சென்று கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய இத்தனை இதுக்கும் அதை செய் இதை செய் என்று துணைவியார் எல்லோர் வீட்லேயும் பாராட்டுவார்கள் இல்லை என்றால் ஒதுங்கிக் கொள்வார்கள் என்னை என் துணைவியார் என்றைக்கும் பாராட்டியதே கிடையாது என உண்மையை சொல்ல வேண்டும் ஆனால் எப்படி பாராட்டுவார் என்றால் நீங்களான ஒரு கவிஞனா எத்தனை பேர் எழுதுகிறார்கள் பாருங்கள் நீங்கள் எழுதுகிறீர்களே அப்படின்பார் அதை போட்டியாக எடுத்துட்டு ஒரு சாதிக்கணும்ன்ற பெரிய என் நூலை ஏற்படுத்தியவர் துணைவியார் அது எதிர்வரை இது அதுக்கும் நன்கு பலன் கிடைத்தது இப்பொழுது எட்டு நூல் எழுதுவதற்கு காரணம் அவர் எட்டாவது பெண் அந்த குடும்பத்தில் அந்த எட்டாவது பெண்ணை நான் திருமணம் செய்து கொண்டதனால் நான் எட்டாவது உயரத்தை எட்டிவிட்டேன் என்ற ஒரு ஆனந்த கழிப்பிலே வந்திருந்த அத்துணை வேறுக்கும் என் தண்ணியினை தெரிவித்து கொண்டு இந்த நூல்களில் முக்கணி இந்த இரண்டு நூல்களையும் மணிவாசர் பதிக்கப்பவும் பதிப்பகம் செய்து கொடுத்த உதவியை நான் என்றென்றும் மறவேன் அடுத்த அடுத்த நூல்களும் அவருடைய வாசகத்தில் தான் வெளியிடும் என்னை இலக்கியவாதிகள் அனைவரிடம் இதே நட்பு தொடரும் நிறைய படைப்புகள் வரும் இந்த விழா ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் பாரதி கலை கழக நிறுவனர் பாரதி சூராஜை நேரில் சந்தித்து ஆசை பெற்றேன் அவர் சொன்னார் ஏதோ ஒரு சொல் சொல்லிவிட்டேன் தெரியாதனமாக அதை ஒரு உடுப்புப்படியாக பிடித்து கொண்டு விட்டாயே அப்படின்றார் என்னென்றால் வாசந்தி நீங்கள் விருதுகளை கொடுப்பதையும் குறைத்து கொள்ளுங்கள்
ஒரு உசிப்பு விட்டது அதனால் இப்பொழுது விரைவாக நான் அடுத்த பத்து படைப்புகள் கைவசம் உள்ளன கம்பருக்கு இதுவரை யாரும் துடிப்பாக எழுதவில்லை கம்பன் கழகம் புதுகை சென்ற தர்மராசன் இவர்கள் எல்லாம் பாராட்டுவார்கள் என்று நிச்சயம் எனக்கு தெரியும் கம்பருக்கு துடிப்பா மாலை எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் ராமானுஜருக்கு ஆன்மீகத்தில் முதல் துடிப்பா மாலை எழுதியது எதிராஜருக்கு முதல் துடிப்பா மாலை எழுதியது என்ற ஒரு ஒரு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அடுத்து இந்த வருடம் எழுநூற்றி ஐம்பதாவது வருடம் மகாக ஸ்ரீ தேசிகன் அவர்களுக்கு அவருக்கு துடிப்பா மாலை எழுதுகிறேன் திருவள்ளுவரும் திருக்குறளும் என்றதுக்கு நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு உரையாளர் எழுதிவிட்டார்கள் அதை வைத்துக்கொண்டு ஒரு நூற்றி எட்டு திருவள்ளுவரும் திருக்குறளும் என்ற ஒரு இரண்டு வரி குரல் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் அப்புறம் குழந்தை கவிஞர் வழிகாட்டி அது குழந்தைக்காக ஏதாவது பாடல் எழுத வேண்டாமா பாப்பா பாட்டு என்ற ஒரு தொகுதியை எழுதி கொண்டிருக்கேன் அது எனக்கு விருது கிடைத்தது அதிக ஒரு நூற்றி எட்டு பாப்பா பாட்டு விரைவில் இந்த வருடம் குழந்தை கவிஞர் பிறந்த நாளில் அது வெளியிட வரும் நீ நிச்சயமாக அதுக்கடுத்து சொல்லுக்குள் சொல் சொல்லுக்குள் செல் என்ற வார்த்தை விளையாட்டு அது யாரும் செய்யவில்லை என்று தமிழ் மூவேந்தர் முத்து என்பது எனக்கு எனக்கு அவர் சொல்லியிருந்தார் அதாவது ஒரு வார்த்தை கவலை அந்த கவலை வலை கலை கவலை என்ற மூணு வார்த்தை அது உள்ளே அடங்கியிருக்கிறது அதை வைத்து கவலை என்னும் மலையில் விழாதிருப்பதே கலை அது ஒரு சொற்றொடர் இதே மாதிரி சொல்லுக்குள் சொல் சொல்லுக்குள் சொல் வார்த்தை விளையாட்டை ஒரு நூற்றி எட்டு அது ஒரு நூலாக வரிவிடுகிறது அதுக்கடுத்தபடியாக நான் ராமகிருஷ்ணமானவர் இல்லத்தில் படித்தபோது என்னுடைய மனதில் எழுந்த வரிகளை நான் சிந்தனை வரிகளாக எழுதினேன் அதற்கு அப்பொழுது ஒரு வரி ரெண்டு வரி மூணு வரி நாலு வரி ஆறு வரி என்று அது எதிரி மனப்பந்தலாக இப்பொழுது அடுத்த நூலாக வருகிறது அந்த நூல் வந்தால் விரைவில் பேசப்படும் இப்பொழுது மறைந்து விட்டார் எம் எஸ் தியாகராஜன் அவர்கள் அவர் அனுஞ்சுடி அளித்திருக்கிறார்கள் அத்துடன் அது வெளியில் வரும் இப்பொழுது நான் இந்த பயணத்திற்கு முதலில் எனக்கு உத்து சக்தியாக இருந்தது என்னை உசிப்பி விட்டு என்னுடைய இருபது அறுபது பேருக்கு நான் விருது அளித்திருக்கிறேன் என்றால் என்னுடன் படித்த மாணவர்கள் அத்துணை பேரும் ராமகிருஷ்ண மாணவர் இல்லத்து மாணவர்கள் அத்துணை பேரும் இங்கு வேறு ஒரு நிர்பந்தத்தினால் அவங்க வர முடியவில்லை அது அவர்கள் வந்து முதல் நான்கு விழாவிற்கு அவர்கள் கொடுத்த ஆதரவும் பொருள் உதவியும் செய்து இன்று வரை என்னை ஊக்கப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அது தொடர்ந்து எனக்கு கிடைத்துக் கொண்டிருக்கிறது இன்னும் அடுத்த பத்து வருடத்திற்குள் என் தகப்பனாருடைய அத்தனை பாடல்களையும் ஒளி நாடாகவும் சபாக்களிலும் பேசப்படும் பாடப்படும் என்பதை நன்றியோடு தெரிவித்துக் கொண்டு வந்திருந்த அத்தனை பேரும் பொறுமை காத்த அத்தனை பேருக்கும் என் சிறந்தாழ்ந்த நமஸ்காரங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் நன்றி வாழிய செந்தமிழ் வாழிய செந்தமிழ் வாழ்க நற்றமிழர் வாழிய பாரத மணி திருநாடு வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் நன்றி